quatrième semaine de force et souplesse. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, sachez que j'adore ce que vous faites. Et si vous aimez ce que je fais, vous euh, vous abonnez, vous commentez, vous partagez, euh, vous mettez des pouces vers le haut. Et puis vous suivez le programme avec moi. Et on va commencer gentiment en faisant des croisés de bras. Voilà. En étirant bien à chaque fois. secondes de jumping jack Et 
Dios por confiar en eso. Como lo dije, son los abuelos. Son los abuelos. Non, pas sous ça. Donc, l'exercice d'après, ça va vous rappeler un exercice de yoga. Même si vous n'avez jamais fait de yoga, vous connaissez au moins cette, cette figure-là. Donc, on commence à quatre pattes. On va venir s'asseoir.
Allez, les exercices suivants. On va bosser les abdos. Ah. Donc, euh, c'est la semaine dernière ou c'est il y a deux semaines que j'ai essayé de faire des crunchs et je comprenais pas, ça marchait pas, j'arrivais pas. Parce qu'en fait, je ne faisais vraiment pas comme il faut. L'idée des crunchs, c'est soit vous avez effectivement la position de départ et vous essayez de monter votre buste contre vos genoux. Mais pour ça, quand on est débutant, on ne monte pas complètement. En fait, on fait juste relever les épaules, on fait juste des mouvements comme ça. Ça, c'est le crunch de débutant. Et en fait, quand on est plus évolué, le crunch qu'on va faire, ça va être de relever les jambes et le buste. Donc, on va s'entraîner pour faire ça. On va faire des relevés de buste et de jambes simultanées, mais sans chercher à appuyer le buste contre le genou. excusez pour cette coupure momentanée de nos programmes liés à un incident technique. Donc pour nous entraîner au crunch, on va commencer en position allongée. Les jambes pliées, les bras en croix. Et tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les jambes et monter le tronc et se maintenir en équilibre. En redescendant doucement. On va faire ça une dizaine de fois, sachant que pour l'instant, j'ai une lombaire qui touche encore au sol. Alors que l'objectif, ce sera que là, il n'y ait plus que les fessiers qui touchent le sol. Et puis on va se pencher vers l'arrière, 
en essayant de, enfin, sans bouger le bassin. Au début, c'est difficile. Et on revient. L'idée, justement, c'est d'étirer la colonne vers l'arrière. C'est pratique parce que ça me permet de voir un petit peu comme si elle est très loin là. Bon, pas très bien fait. Et de surveiller un petit peu ma position. L'idée c'est de faire cette planche abdominale et de faire des flexions. Donc de plier la jambe sur laquelle on se tient en équilibre. Et euh, on va commencer par faire euh, cinq flexions sur chaque jambe. Ce sera déjà pas mal. Thank you.